হ্যালো এভরিওয়ান আমরা আজকে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে যে এইট জিরো এইট ফাইভ দিয়ে আমরা হচ্ছে কাউন্টার এবং টাইম ডিলেস ক্রিয়েট করা শিখবো কাউন্টার দিয়ে টাইম ডিলেস ক্রিয়েট করা শিখবো তো টাইম ডিলেস কেন ক্রিয়েট করতে হবে ধরেন যে আপনি আপনার মাইক্রোপ্রেসার দিয়ে একটা এলইডি জ্বালাচ্ছেন সে এলইডি যদি জ্বালান সো এলইডি এর মধ্যে মানে ফাংশনালিটা খুবই সিম্পল হবে যেমন ধরেন যে জাস্ট অন এবং অফ হচ্ছে ওকে যদি এই কাজটা করতে চান এবং এই কাজটার মধ্যে যদি কোনো ডিলে না দেন তাহলে কি হবে খুব খুব ফাস্ট অন অফ হবে ঠিক আছে এতই ফাস্ট অন অফ হবে যে আপনি এটা দেখতেই পাবেন না যে এটা অন বা অফ হচ্ছে কি না সো আপনি অন করার পরে যদি কিছুক্ষণ ওয়েট করেন এরপর অফ করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য দেখতে সুবিধা হবে সো এরকম আর কি বিভিন্ন সিগন্যাল দেওয়া যায় মোর্স কোড আপনি জেনারেট করতে পারবেন এই এলইডিটা দিয়ে ওকে এটা গেল ধরেন যে আপনি একটা টাইমার বানাবেন জিরো থেকে টেন পর্যন্ত ওই টাইমারটা হচ্ছে গুনবে ডিসপ্লে শো করবে অথবা টাইমার জাস্ট ক্রিয়েট করছেন তো এখন যদি ও নাই জানে যে এক সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে জিরো থেকে আপনি ওয়ানে গেলেন অথবা ওয়ান থেকে টুতে গেলেন ওয়ান থেকে টুতে যাওয়ার সময় কিন্তু আপনার এক সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে নাহলে কিন্তু ওটা টাইমার হলো না সো এই যে আমরা ওয়েট করছি এক সেকেন্ড বা দুই সেকেন্ড এই ওয়েটটা আমরা কীভাবে করতে পারি ঠিক আছে তো এইটা এইটাভাবে ওয়েটটা আর কি ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আজকে কিছু জিনিস কিছু মেকানিজম শিখবো সো মেকানিজমটা খুবই সিম্পল এইট জিরো এইট ফাইভে আমরা হচ্ছে লুপ ইউজ করে এই কাজটা করব সো লুপ ইউজ করে কীভাবে ধরেন যে আপনার একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হতে এক সেকেন্ড লাগে জাস্ট ধরে নিচ্ছি ওই ইনস্ট্রাকশন যদি আপনি পনেরো বার এক্সিকিউট করেন তাহলে কতক্ষণ লাগবে টোটাল কিন্তু আপনার পনেরো সেকেন্ড লাগবে ওই ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হতে ওকে আচ্ছা সো টোটাল ফিফটিন সেকেন্ডস লাগলো ওই ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হতে সো আপনি ধরেন যে ওই ইনস্ট্রাকশনটা পনেরো বার এক্সিকিউট করবেন এটা তো আপনার বলে রাখতে হবে সো আপনি একটা রেজিস্টারের মধ্যে ওই ভ্যালুটা রাখলেন সো রেজিস্টারের ভ্যালু যদি আপনি কমান পনেরো থেকে শুরু করে জিরো পর্যন্ত গেলে ওই সেম কাজটা বারবার করে করে হচ্ছে আমরা একটা ডিলে ক্রিয়েট করলাম পনেরো সেকেন্ডের অথবা এটা করতে পারেন যে জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত যাবেন এইভাবে করে আর কি করতে পারেন সো আমরা কী কী ওয়েতে করতে পারি সো লুপ লুপ ইউজ করে করবো এটা বলে দিলাম এখন ওই রেজিস্টারের মধ্যে একটা সার্টেন ভ্যালু দিব এবং ওই ভ্যালু পর্যন্ত হচ্ছে আমরা যাব আর আমরা যে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করব সেটা হতে পারে ডিসিআর ডিসিআর ইউজ করবো কখন যদি আমরা ভ্যালুটা কমাই পনেরো থেকে জিরো পর্যন্ত এনে যদি কমাই এক এক করে কমবে ডিসিআর ইউজ করলে যদি আয়নার ইউজ করি তাহলে হচ্ছে জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত যাব এক এক করে বাড় বাড়ায় বাড়ায় করবো আর কি ঠিক আচ্ছা এখন হচ্ছে একটা লুপ সেট করব উইথ এ কন্ডিশনাল জাম্প সো আমরা একটা লুপ সেট করবো একটা কন্ডিশন দিয়ে কন্ডিশনটা কী হবে যে যখন আমার জিরো হয়ে গেছে আমার কাউন্টারটার ভ্যালু তখন হচ্ছে আমরা লুপ থেকে বের হয়ে আসবো ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনাল জাম্পটার কাজ হবে সো আমরা ডাইরেক্টলি কোডে চলে যাই একটা ফ্লোচার্ট দেখার পরে তো আমাদের কী কী ওয়েতে করতে হবে প্রথম হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করব এরপরে হচ্ছে আমাদের লুপটা শুরু হবে ওকে আচ্ছা কাউন্টারটা আপডেট করব ধরেন যে পনেরো ছিল এখন কমে চোদ্দ হলো এখন এখানে চেক করব যে এটা কি জিরো সমান কিনা ঠিক আছে যদি জিরো হয় তাহলে আমরা লুপ থেকে ব্রেক করব যদি জিরো না হয় তাহলে লুপে ব্যাক করব করে যাই খুবই সিম্পল তিন লাইনের একটা কোড ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন থার্ড লাইন যে লুপ এটা দেখছেন এটা একটা লাইন এবং এই লুপটা হচ্ছে আমাদের লেবেল এটা আমরা আগেও দেখেছি চ্যাপ্টার ফাইভের লেকচার ফাইভের আচ্ছা সো এখানে দেখেন সি রেজিস্টারের মধ্যে আমি ফার্স্টে ফিফটিন এইচ নিয়ে নিচ্ছি এটা কিন্তু পনেরো হেক্সা ডেসিমালে ওকে ডেসিমালে পনেরো সরি ডেসিমালে পনেরো না এটা কিন্তু হেক্সা ডেসিমালে পনেরো ঠিক আছে সো এইটাকে আপনার যদি ডেসিমালে নিতে হয় তাহলে হচ্ছে ফার্স্টে বাইনারিতে কনভার্ট করে নিতে হবে ওই যে জিরো 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 ওয়ান এরপরে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা মানে হচ্ছে আমাদের ওই ফিফটিন সেইটার ডেসিমাল যত হবে তত হচ্ছে এটা আচ্ছা তো এ ফিফটিন সেট করলাম করার পরে হচ্ছে আমরা যেটা করব সো ডিক্রিজ সি সো সি এর ভ্যালু আমরা এক কমাচ্ছি এবং এটা হচ্ছে ওই লেভেলটার মধ্যে লুপ লুপ নামে একটা লেভেল আছে সেই লেভেলের মধ্যে হচ্ছে এটা আচ্ছা জাম্প নট জিরো এরপরে লুপ দিচ্ছি এখন ডিক্রিজ সি এর কাজ কি সি এর ভ্যালু এক কমানো সো পনেরো থেকে চোদ্দ হবে এরপরে জাম্প নট জিরোতে কী চেক করবে যে সি এর ভ্যালু জিরো কি না যদি জিরো হয় তাহলে আমি তাহলে তো ফলস হয়ে যাবে তাহলে ব্রেক করবো যদি জিরো না হয় তাহলে ট্রু হবে ট্রু হলে হচ্ছে আমরা আবার এই লুপের এখানে ব্যাক করব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কাজটা সো চোদ্দো থেকে তেরো হবে বারো হবে এগারো হবে 
9 10 8 এর পরে এক সময় হবে 0 হবে তাই না সো 0 হলে জাম্প নোট 0 লুপটা জাম্প নোট 0 চেক করবে বাট জাম্প নোট 0 ভ্যালু তো ফলস আসবে কারণটা কি কারণ 0 ফ্ল্যাগের মধ্যে আমাদের কত আছে এখন 0 মানে সি এর ভ্যালু যদি 0 হয়ে যায় তাহলে কিন্তু 0 ফ্ল্যাগের মধ্যে সরি 1 চলে আসবে সো 0 ফ্ল্যাগের মধ্যে হচ্ছে 1 চলে আসবে সো 1 চলে আসলে হচ্ছে আমার জাম্প নোট 0 লুপটা ফলস হয়ে যাবে এবং লুপ থেকে ব্রেক করবে সো দেখেন এখানে আমরা কি করলাম प्रब्लेम आ আমরা জানি সি রেজিস্টারটা কত বিটার এটা আমরা অলরেডি জানি সি রেজিস্টারটা হচ্ছে আমাদের সি রেজিস্টারটা হচ্ছে আমাদের 8 বিটার তাই না সি রেজিস্টারটা 8 বিটার এখন 8 এর মধ্যে আমরা কত ভ্যালু রাখতে পারি হাইয়েস্ট 2 টু পাওয়ার 8 তার মানে হচ্ছে 256 টা ভ্যালু আমরা রাখতে পারবো 256 টা তার মানে আমরা 0 থেকে 255 পর্যন্ত ভ্যালু রাখতে পারবো এই টু ফিফটি ফাইভ মানে হচ্ছে এক্সা ডিসিমালে এফ এফ তাই না এটা হচ্ছে ডিসিমালে এটা হচ্ছে এক্সা ডিসিমালে এখন এই দেখেন আপনি কিন্তু আপনি চাইলেও কিন্তু একটা কাউন্টারের ভ্যালু এফ এফ এর বেশি দিতে পারবে না মানে দুইশো ছাপ্পান্নর বেশি দিতে পারবে না তার মানে একটা লুপ আপনার দুইশো ছাপ্পান্নর বেশি চল চলতে পারবে না ধরেন যে আপনার যদি লুপটা চালানো লাগে দশ হাজার বার তাহলে কি করবেন আপনি একটা সলিউশন খুবই প্রিমিটিভ আসতে পারে সেই সলিউশনটা হচ্ছে যে আপনি যে কোডটা দেখলেন এই কোডটা এই কোডটা আমরা বারবার লিখব সো প্রতিবার যদি দুশো বার করে লুপ চলে তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক অনেকবার এই সেম কোডটা লিখতে হবে এবং তাহলে কিন্তু কোডটা আমাদের কোডের লাইন কিন্তু আমরা হিউজ হয়ে যাবে তাই না সো এইটা একটা প্রবলেম আমাদের জন্য আমরা এত বড় কোড না লিখে যদি সলভ করতে চাই তাহলে কি করতে পারি সো যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা রেজিস্টার পেয়ার ইউজ করতে পারি তো এখানে ওই কথাটাই লেখা যে আমরা হায়েস্ট হচ্ছে একটা রেজিস্টার দিয়ে টু ফিফটি ফাইভের বেশি চালাতে পারবো না হায়েস্ট এটাই যদি টু ফিফটি ফাইভের বেশি চালাতে যায় তাহলে কী করবো সো আমরা হচ্ছে সেটা আমরা সেটা করতে পারি রেজিস্টার পেয়ার ইউজ করতে পারি যেমন ধরেন যে রেজিস্টার পেয়ার একটা হবে বিসি অথবা ডিই অথবা এইচ এলও ইউজ করতে পারি সো এই রেজিস্টার পেয়ারগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সে এইটা ইউজ করলে আমরা আমাদের রেঞ্জটা কিন্তু এইট বিট থেকে বেড়ে সিক্সটিন বিট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা সো আমরা এই যে ডিক্রিমেন্ট বা ইনক্রিমেন্ট করার জন্য কি কি ইনস্ট্রাকশন ইউজ করতে পারি তখন যখন যদি আমরা রেজিস্টার পেয়ারের ভ্যালু এক কমতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা এই ডিসিআর ইনস্ট্রাকশন কিন্তু কাজ করবে না আমাদের কি ইউজ করতে হবে ডিসি এক্স যদি বাড়াতে চাই তাহলে আমাদের ইউজ করবে ইউজ করতে হবে আইএন এক্স যদি আমরা এক কমতে চাই শুধু একটা রেজিস্টারে তাহলে ডিসিআর ইউজ করব আর যদি এক বাড়াতে চাই তাহলে হচ্ছে আইএন আর ইউজ করব আর ডিসি এক্স এবং আইএন এক্স হচ্ছে রেজিস্টার পেয়ারের ভ্যালু এক বাড়ায় অথবা এক কমায় এখন এটার একটা প্রবলেম আছে ডিসিএক্স এবং আইএন এক্সের এই দুইজন হচ্ছে এইট জিরো এইট ফাইভের আর্কিটেকচার অনুযায়ী ফ্ল্যাগ রেজিস্টার মডিফাই করে না ডিসিএক্স এবং আইএন এক্স কোনোটাই করে না সেইখানে দেখেন আমরা কিন্তু লুপের কন্ডিশনটা কীভাবে দিয়েছি যে জাম্প নট জিরো দিয়ে কিন্তু লুপটা চেক করছি যে জিরো ফ্ল্যাগের ভ্যালু জিরো ওয়ান কি না এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা লুপটা চেক করছি এখন জিরো ফ্ল্যাগের ভ্যালুই যদি আমরা চেক না করতে পারি কারণ আপনি ডিসিএক্স বা আইএন এক্স এক্সিকিউট করলে আপনার ফ্ল্যাগ রেজিস্টারে কোনো চেঞ্জই আসবে না তো আপনার জিরো ফ্ল্যাগের ভ্যালু যদি চেঞ্জই না হয় আপনি কিন্তু এই জাম্প নট জিরো দেওয়ার কাজটা করতে পারবেন না সেইটার জন্য যেটা করতে হবে আমরা একটা ট্রিক ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা অর অর করে হচ্ছে চেক করব যে রেজিস্টার প্যার প্যার দুইটার ভ্যালু জিরো কি না সো বি এবং সি রেজিস্টার নিয়েছি বি সি দুইটা অর করব যদি বিতেও জিরো জিরো থাকে সিতেও জিরো জিরো থাকে তাহলে অর করলে কিন্তু রেজাল্ট জিরো আসবে অন্য যে কোনো ভ্যালুর জন্য বিসি এর মতো অন্য যে কোনো ভ্যালু থাকুক আপনার অর করলে কিন্তু রেজাল্ট জিরো আসবে না ওকে সো এই ট্রিকটা ইউজ করে হচ্ছে আমরা সলভ করব সো প্রথমে দেখেন এলেক্সাই এরপরে বি করলাম তার মানে বি সি রেজিস্টার প্যারের মধ্যে এক হাজার আছে এখন এক হাজার এইচ অবশ্যই এটা হেক্সা ডিসিমালে নট ইন ডেসিমাল ওকে मध्य आज 
সো এখন আমরা ডি সি এক্স ইউজ করলাম ডি সি এক্স ইউজ করে হচ্ছে বি সি রেজিস্টার প্যারের ভ্যালু এক কমালাম মানে এক কমালে কত হবে এক হাজার এটা আমার হেক্সাতে আছে থেকে যদি এক কমাই তাহলে এই জিরো এফ 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 এটা হবে সো জিরো এফ 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 পেলাম আচ্ছা এখন দেখেন এটা তো জিরো না সো এখন এখানে কি হচ্ছে যে এ এর মধ্যে হচ্ছে সি এর ভ্যালুটা আসছে এবং সো আমাদের সি এর মধ্যে কত আছে এটা সেটা আমি ভেঙে ভেঙে করি এত সো আমাদের পেয়ারের মধ্যে থাকবে হচ্ছে জিরো এফ 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 সো বি এর মধ্যে কত আছে জিরো এফ সি এর মধ্যে কত আছে লোয়ার অর্ডার এফ এফ এর মধ্যে কত থাকবে আমাদের কোড বলা হচ্ছে এর মধ্যে আমরা জাস্ট সি এর ভ্যালুটা কপি করছি আচ্ছা সো সো এখানে দেখেন যে এর মধ্যে হচ্ছে আমরা সি এর ভ্যালুটা জাস্ট কপি করছি তাহলে এর মধ্যে কত আসবে এফ এফ এরপরে যেটা হচ্ছে যে অর অ্যাকোমোলেটর উইথ বি সো অ্যাকোমোলেটরের সাথে বি রেজিস্টার ভ্যালু অর হচ্ছে সো অর হলে কি হবে দেখেন বি এর মধ্যে আছে হচ্ছে এটা আর এর মধ্যে কত আছে এফ এফ বাইনারিতে করছি বাইনারিতে কনভার্ট করলে এটা আসে সো আমাদের অর এর রেজাল্টটা হচ্ছে এটা চারটা ওয়ান চারটা ওয়ান সো এটা কিন্তু জিরো না আমাদের জিরো যেহেতু না আসলো জিরো ফ্লাইগের ভ্যালু কত হবে জিরো ফ্লাইগের ভ্যালু জিরো হবে সো জাম্প নট জিরোটা কি করবে এটা ট্রু পাবে এবং আমাদের লুপে জাম্প করবে আবার সেই কাজটা কন্টিনিউসলি করতেই থাকবে কতক্ষণ করতে থাকবে যখন আমাদের বিসি রেজিস্টার পেয়ারের ভ্যালু জিরো না হয় সো এক সময় আমাদের বিসি রেজিস্টার পেয়ারের ভ্যালু জিরো হবে মানে জিরো 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 এইচ এইটা হবে সো বি এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে জিরো জিরো সি এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে জিরো জিরো এতে আমরা সি এর ভ্যালুটা কপি করে নিব জিরো জিরোটা ওকে এরপরে কি হবে এতে কপি করলাম ওকে ফাইন এখন এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার এগুলা বি এর ভ্যালু চারটা জিরো চারটা জিরো এবং এর ভ্যালু সেইগুলো কিন্তু হেক্সা ডেসিমালে সবই সি এ বি সি সবই হেক্সা ডেসিমালে নিচে আমি বাইনারিতে দেখাচ্ছি অরটা যেহেতু দেখাচ্ছি সো এখানে হচ্ছে আমাদের অর হবে অর প্লাস না অর হচ্ছে সো অর করার পর আমার রেজাল্ট কত আসছে অর করার পর আমার রেজাল্ট আসলো জিরো সো অর করার পরে যেহেতু রেজাল্টটা জিরো আসছে এটা কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাগ রেজিস্টারে এফেক্ট ফেলবে ঠিক আছে ফ্ল্যাগ রেজিস্টারে এফেক্ট ফেলবে এবং জিরো ফ্ল্যাগের ভ্যালু জিরো না হয়ে কত হবে ওয়ান হবে সো জাম্প নট জিরো লুকটা এখন ব্রেক করে আমাদের নিচে চলে আসবে সো এখানে দেখেন আমরা লুকটা কতবার চালাতে পারলাম আমরা কিন্তু লুকটার আগের বার চালাতে পারছিলাম হচ্ছে হাইয়েস্ট টু টু ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত এইট বিটে হচ্ছে আমাদের এইটাই রেট হাইয়েস্ট ভ্যালু আমরা এখন রান করতে পারছি কত পর্যন্ত টু দি পার সিক্সটিন পর্যন্ত টু দি পার সিক্সটিনের ভ্যালু কিন্তু আমার টু ফিফটি সিক্স এর চেয়ে অনেক বড় ষোলো হাজার সামথিং হওয়ার কথা ক্যালকুলেটার উপরে দেখি আপনার পঁয়ষট্টি হাজার ষোলো হাজার বলেছিলাম বলে তো পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ ঠিক আছে সো টু দি পার সিক্সটিনের ভ্যালু হচ্ছে এইটা সো সিক্সটি ফাইভ ফাইভ থার্টি সিক্স সো টু দি পার সিক্সটিনের মধ্যে হচ্ছে এতগুলো ডিজিট আমরা রাখতে পারবো এতগুলো ইন্ডি ইউনিক ভ্যালু রাখতে পারবো ইউনিক ডিজিট ফাইনারি ডিজিট সো আমরা জিরো থেকে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত ভ্যালু হচ্ছে রাখতে পারবো রাইট আচ্ছা তো এইটা যদি রাখা যায় তাহলে দেখেন আপনার কিন্তু টু ফিফটি ফাইভ থেকে রেঞ্জটা বেড়ে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত চলে গেছে তো আমাদের রেঞ্জটা অনেক হিউজভাবে ইনক্রিজ করলো না তো এই ইনক্রিজটা করার ফলে আমরা এই এতবার যদি লুপ চালাই আমাদের অনেক বেশি ডিলেক্টেড করা পসিবল হবে 
অনেক বেশি ডিলে ক্রিয়েট করতে পারলে আমরা হচ্ছে অনেক বেশিক্ষণ বড় বড় ডিলে ক্রিয়েট করে আর কি কাজটা করতে পারবো আর এর চেয়ে বেশি ডিলে আমাদের ইউজুয়ালি লাগবেও না তো এর কারণে আর কি এই রেঞ্জটা আমাদের জন্য ইউজেবল বা টু ফিফটি ফাইভটা খুবই কম এই জন্য এই এই রেঞ্জটা আমাদের জন্য খুবই মানে খুব একটা সুবিধার না তো এই হচ্ছে আমাদের ডিলে ক্রিয়েট করার কিছু মেথোডোলজি গেল डिले क्रिएट कर रूप चाल পুনর্বার লুক চালানোর ফলে আমাদের এইট জিরো এইট ফাইভের মধ্যে কতক্ষণের ডিলেটা ক্রিয়েট হবে এটা তো আমাদের জানতে হবে কারণ আমরা ধরেন যে একটা এক সেকেন্ডের টাইমার বানাচ্ছি বাট ও যদি এক সেকেন্ড ওয়েটই না করতে পারলো বা অ্যাকুরেটলি যদি এক সেকেন্ড ওয়েট না করে তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে ও কতক্ষণ ওয়েট করছে সো এইটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করব আমরা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে দিয়ে হচ্ছে এই ব্যাপারটা ক্যালকুলেট করব যে আমাদের একটা সার্টেন ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হতে তো সার্টেন একটা টি স্টেট লাগে টি স্টেট মানে হচ্ছে অতগুলো ক্লক লাগছে আমরা যদি প্রসেসরের স্পিডটা জানি ধরেন যে স্পিড হচ্ছে থ্রি গিগা হার্টস বা থ্রি হার্টস অথবা থ্রি মেগা হার্টস ফর এভার ইট ইস সো আমরা যদি স্পিডটা জানি তো স্পিড দিয়ে কয়টা ক্লক পাস লাগছে ওই ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করতে সো ধরেন যে একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে তিনটা ক্লক পাস লাগে পনেরোবার যদি হয় তাহলে টোটাল কয়টা লাগবে ফর্টি ফাইভটা ক্লক পাস লাগবে এবং এই ফর্টি যদি আপনার ধরেন যে আপনার এক সেকেন্ডে একটা ক্লক পাস দেয় ওই সিপিউ তাহলে ওইটা কিন্তু এক্সিকিউট করতে আপনার ফর্টি ফাইভ সেকেন্ডস লাগবে ক্যালকুলেট করে আপনি বের করতে পারবেন সো আমরা হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনটা করাটাই শিখব এখন সো আমরা হচ্ছে এই এই যে এই ডিলে এই ডিলের ক্যালকুলেশনটা করা শিখব আচ্ছা সো ডিলের ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ টি স্টেট ডিভাইডেড বাই ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে তো ধরেন যে আমাদের একটা ইনস্ট্রাকশন এম ভিআই এই ইনস্ট্রাকশনটা টি স্টেট কত লাগে সাত লাগে আমরা অলরেডি আগের লেকচার থেকে জেনেছি লেকচার সেভেন থেকে আমাদের মাইক্রো প্রসেসরের স্পিড যদি টু মেগা হার্টস হয় ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত সেকেন্ড লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথটা সো তাহলে হচ্ছে আমাদের ম্যাথের লজিকটা কি টি স্টেট ডিভাইডেড বাই ফ্রিকুয়েন্সি এটা আমাদের টি স্টেট কত টি স্টেট হচ্ছে সেভেন এম ভি আই এক্সিকিউট করতে আমাদের হচ্ছে সাতটা টি স্টেট লাগে আর ফ্রিকুয়েন্সি কত টু ইন্টু টেন টু ডি পাওয়ার সিক্স সে এই ক্যালকুলেশনটা করলে হচ্ছে আপনাদের আসবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ড ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে মাইক্রো সেকেন্ড আসবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রো সেকেন্ড সো ফার্স্টে হচ্ছে আপনি যদি এই ক্যালকুলেশনটা করেন আপনার সেকেন্ডে আসবে এটা এরপর আপনি ওইটাকে আপনি এক হাজার দিয়ে গুণ করে করে এক হাজার দিয়ে গুণ করে আর কি মিলিয়ে এরপরে আবার ফোন করে মাইক্রোতে নিতে পারবেন এই আর কি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে আচ্ছা সো এখন একটা ম্যাথ দিক যে আমরা এই ম্যাথটা মানে এই যে ইনস্ট্রাকশনটা সেই ইনস্ট্রাকশনটা কতক্ষণ কতটুক ডিলে ক্রিয়েট করছে সেইটা আমরা হচ্ছে ডিআইভ করার ট্রাই করুন একটা ম্যাথ করে তো এখন এখানে দেখেন যে আমাদের লুপটা ইনিশিয়াল মানে আপনার লুপে ঢুকার আগে একটা লাইন আছে সো এই লাইনটা হচ্ছে আমার লুপের বাইরে আর লুপের ভিতরে হচ্ছে আমাদের দুইটা লাইন তাই না সো লুপের ভিতরে হচ্ছে আমাদের অলওয়েজ এই দুইটা কাজ করতে হয় এরপরে হচ্ছে লুপটা বারবার ঘুরে সো লুপের ভিতরে যেই দুইটা ইনস্ট্রাকশন আছে ডিসিআর করতে আমাদের হচ্ছে চারটা টি স্টেট লাগে জাস্ট ইনস্ট্রাকশনটা ফেস্ট করে নিয়ে আসতে হয় জাম্প নট জিরো এটা করতে হচ্ছে আমাদের দশটা টি স্টেট লাগে কারণ জাম্প নট জিরোকে ফেচ করে আনতে আমাদের চারটা টি স্টেট লাগবে এবং লুপ কিন্তু একটা অ্যাড্রেস ওকে লুপটা কিন্তু একটা অ্যাড্রেস র্যামের একটা অ্যাড্রেস সিক্সটিন বিট অ্যাড্রেস সো আট বিট আট বিট করে নিয়ে আসবেন এই দুইটা ফেচ করতে ফেচ করে আনতে আমাদের টোটাল ছয়টা টি স্টেট লাগবে সো ফোর প্লাস সিক্স টোটাল হচ্ছে আমাদের দশটা টি স্টেট লাগে জাম্প নট জিরো এটা এক্সিকিউট করতে আচ্ছা সো এম ভি আই করতে সাতটা ডিসিআর করতে চারটা জাম্প নট জিরো করতে দশটা টি স্টেট লাগছে সো আমাদের আমরা এই ইয়াটা ভেঙে ভেঙে করতে পারি একটা হচ্ছে লুপের বাইরে 
একটা হচ্ছে লুপের ভিতরের ডিলে সো আমাদের টোটাল ডিলেটা কীরকম হবে টোটাল ডিলেটা হবে হচ্ছে আমাদের লুপের আউটার লুপের ডিলে এবং ইনার লুপের ডিলে সো টোটাল ডিলে আউটসাইড দ্য লুপ টোটাল ডিলে ইনসাইড দ্য লুপ এই হচ্ছে আমাদের ভেঙে কাজটা করা হবে সো আমাদের আউটসাইড লুপের যে কোডটা আছে সেভেন্টি স্টেটের এই কোডটা কয়বার চলবে একবার চলবে তাহলে আমাদের এই আউটসাইড লুপে টি স্টেট কয়টা জাস্ট সাতটা রাইট কারণ আমাদের আউটসাইড লুপে কিন্তু লুপটা কিন্তু একবার চলবে এবং ওইটা টি স্টেট লাগবে হচ্ছে টোটাল সাতটা আচ্ছা ইনসাইড লুপটা কয়বার চলবে এটার জানার জন্য আমাদের হচ্ছে এফ এফ কে ভাঙতে হবে এফ এফ কে ভাঙলে কত আসে আমরা যদি এফ এফ এই এটাকে যদি ভেং কনভার্ট করে নেই আমি ক্যালকুলেটার করি আপনাদের আপনারা যেহেতু ক্যালকুলেটার ইউজ করবেন সো প্রোগ্রামার ক্যালকুলেটার ইউজ করছি আমি সো এফ এফ আমি হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল এফ এফ এটা ইউজ করছি সো এইটাতে আমার ডেসিমালে কত আসে দেখেন ডেসিমালে হচ্ছে এটা টু ফিফটি ফাইভ পাই আমরা সো হেক্সা ডেসিমাল এফ এফ মানে হচ্ছে ডেসিমালে টু ফিফটি ফাইভ এটা অলরেডি আমরা জানতাম সো আমাদের এই ভিতরের সি এর ভ্যালু সি এর মধ্যে কত আছে হেক্সা ডেসিমালে এফ এফ আছে বাট ডেসিমালে হচ্ছে আমাদের এখানে টু ফিফটি ফাইভ আছে দুশো ছাপ্পান্ন আচ্ছা তার মানে এই লুপটা কতবার চলবে দুশো ছাপ্পান্ন বার চলবে ওকে আচ্ছা দুশো ছাপ্পান্ন বার সরি দুশো পঞ্চান্ন বার চলবে কারণ আমাদের দুশো পঞ্চান্ন আছে দুশো ছাপ্পান্ন বলছি ভুলে দুশো পঞ্চান্ন বার চলবে এবং প্রতিবার কয়টা টি স্টেট এক্সিকিউট হবে প্রতিবার হচ্ছে চার এবং দশ তার মানে এই ভিতরের লুপে কয়টা আছে ডিসি আর সি এর জন্য হচ্ছে চার আর জে এন জি লুপের জন্য হচ্ছে দশটা টি স্টেট সো টোটাল হচ্ছে ফরটিনটা টি স্টেট এক্সিকিউট হবে তাই না সো ফরটিনটা টি স্টেট এক্সিকিউট হবে কতবার দুশো পঞ্চান্ন বার এখন দেখেন এখানে একটা থ্রি মাইনাস করেছে এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে যে এই যে জাম্প নট জিরো লুপটা যখন আপনার লাস্টে ব্রেক করবে ঠিক আছে আমি একদম লাস্টে চলে আসছি আমার সি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো হয়ে গেছে সো জাম্প নট জিরো এই কোডটা আপনি যখন নিয়ে আসবেন এক্সিকিউট করা স্টার্ট করবেন সো জাম্প নট জিরো এটা যখন চেক করবে তখনই দেখবে যে আমরা লুপটা মানে আমাদের যে কন্ডিশনটা সেই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেছে সো ও কী করবে ও আর বাকিগুলো ফেস করতে যাবে না সো এই কাজটা করতে তখন আপনার দশটা টি স্টেট না লেগে হচ্ছে সাতটা টি স্টেট লাগে ঠিক আছে সো জাম্প নট জিরো যেই লুপটা সেইটা হচ্ছে একদম লাস্টে গিয়ে ওর দশটা টি স্টেট না লাগে সাতটা টি স্টেট লাগে সো দশ থেকে সাত কতগুলো কম তিনটা টি স্টেট কম সো আমাদের যে লাস্টে যেহেতু এটা চোদ্দোটা না লাগে লাস্টে হচ্ছে এগারোটা টি স্টেট লাগছিলো টোটাল ইনার লুপে সো আমরা টু ফিফটি ফাইভের ফাইভ থেকে এই মানে এই গুণ টোটাল গুণটা থেকে যদি তিন বাদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালটা পেয়ে যাই সো আমাদের টি স্টেট কয়টা লাগছে ভিতরে লাগছে হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো সাতষট্টিটা এবং বাইরে লাগছে হচ্ছে সাতটা আচ্ছা তো আমাদের এখান থেকে আমরা ডিলে কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি তো আমাদের টোটাল টি স্টেট কতগুলো সো টোটাল টি অফ ও কি কতগুলো সরি টোটাল ডিলে টি ডি টি ডি হচ্ছে টি অফ ও প্লাস টি অফ এল সো টি অফ ও হচ্ছে সেভেন আর টি অফ এল কত टोटाल पूरा कोडिक्यूट होते टोटाली कत ग কত টাইম লাগবে এই লুপ দিয়ে আমরা কতক্ষণ ডিলে ক্রিয়েট করতে পেরেছি সেটা দেখি সো আমাদের ডিলেটা হচ্ছে ডিভাইডেড বাই ফ্রিকুয়েন্সি 
আচ্ছা টি স্টেট ডিভাইডেড বাই ফ্রিকোয়েন্সি সো এটা করলে কত পাই আমরা টি স্টেট কত তিন হাজার পাঁচশো তিন হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর ডিভাইড বাই টু ইন্টু টেন ডি পার সিক্স মেঘাহাট যেহেতু টেন ডি পার সিক্স হচ্ছে সো আমাদের এটা ক্যালকুলেট করলে আসবে হচ্ছে এখানে করি থ্রি ফাইভ সেভেন ফোর ডিভাইড বাই টু डिले बेर कर प्रसेस আমি যদি আপনাদের একটা কোড লিখতে বলি যেটার কাজ হচ্ছে এক সেকেন্ড ডিলে ক্রিয়েট করা সো এটা মাথায় চিন্তা করে দেখতে পারেন যে কীভাবে করবেন আচ্ছা এখন ওই আমরা আউটার লুপেরটা করে থাকি আউটার লুপেরটা কীভাবে করব মানে আউটার লুপ বলতে আউটার লুপ বলছি বলে এটা হচ্ছে যে আমরা ডিসি এক্স আইন এক্স একটা করে দেখব আচ্ছা সো আমাদের এখানে হচ্ছে আমরা এই টি স্টেটগুলো আমাদের জানা লাগবে সো এটা টি স্টেটটা কত লাগে দশটা টি স্টেট লাগে এটা এক্সিকিউট করতে ডিসি এক্স এক্সিকিউট করতে কয়টা টি স্টেট লাগে ছয়টা মুভ এ কম সি করতে হচ্ছে চারটা টি স্টেট লাগে অর বি করতে চারটা টি স্টেট লাগে জাম্প নট জিরো লুক করতে হচ্ছে দশটা টি স্টেট লাগে টোটাল সে এই টি স্টেটগুলো হচ্ছে আমাদের বলা আছে যে এতগুলো টি স্টেট লাগে ঠিক আছে এইগুলো আমরা জানি সো এখানে একটা স্পেশাল ব্যাপার হচ্ছে কিছু জিনিস যেমন ডিসি এক্স আইএন এক্স এগুলো তারপরে ডিএডি কন্ডিশনাল রিটার্ন কল এগুলো করতে হচ্ছে আমাদের ছয়টা টি স্টেট লাগে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের জানা থাকতে হবে এটা এক্স জিরো এইট ফাইভের প্রপার্টি আর বাকিগুলো আমরা ডিরাইভিং করতে পারি তো জাম্প নট জিরো এখানে হচ্ছে আপনার লুপের ভিতরে দেখেন আমার টোটাল কয়টা টি স্টেট লাগছে ছয় চার চার দশ তো দশ বিশ চব্বিশটা টি স্টেট হচ্ছে আমাদের লুপের ভিতরে আর দশটা টি স্টেট হচ্ছে লুপের বাইরে তো এটা যদি আমরা ভেঙে ভেঙে করি দশটা হচ্ছে আমাদের লুপের বাইরে এলেক্সার জন্য আর এই চব্বিশটা হচ্ছে আমাদের লুপের ভিতরে এবং জাম্প নট জিরো লাস্টে হচ্ছে দশে দশটা না লেগে সাতটা লাগে একদম যখন ব্রেক হয়ে যায় তখন সাতটা লাগে সো আমাদের তিন বিয়োগ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে আমরা যে এই কাজটা করবে এই লুপটা কতবার চলবে লুপটা চলবে হচ্ছে এক হাজার এইচ বার এক হাজার এইচটা হচ্ছে এক্সা ডেসিমালে এটা যদি আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করি তাহলে কত আসে लुपटा कत बार चल रही कतगुलानबई मैं भरे कतगुल टी स्टेट वेस्ट है चार हजार छियानबे इंटू टोटी फोर टोटी फोर की भाव है छय प्लस चार दस दस प्लस चार चौदह चौदह प्लस दस हम टोटी फोर सो टोटी फोर प्लस फोर जिरो नाइन सिक्स है ए माइनस थ्री कर कारण लास्ट लास्टर जो जाम से जो सतटा टी स्टेट लागे सो हमारे टोटाल टी स्टेट लागे हे एतगुलो ठीक है यहाँ के टाइम वे करतेब जो यटार साथ टीओ प्लस टी एल करब ডিভাইডেড বাই আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা দেওয়া থাকবে টু মেগা হার্টস সো এটা করলে হচ্ছে আমাদের টাইমটাও বের হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এইভাবে করে আর কি আমরা কাজটা করতে পারি সো নেক্সট নেক্সটটা হচ্ছে আমরা নেক্সটেড লুপ ইউজ করে কিভাবে ডিলে ক্রিয়েট করতে হয় সেই কাজটা শিখব নেক্সট লেকচারে ঠিক আছে তো আশা করি সবাই এটা বুঝেছেন একটু ক্রিটিক্যাল বাট জিনিসগুলো একটু ফলো করতে পারলে ইজিয়ার হবে সো Thank you.